色的风，吹得人好的，是谁在蠢蠢欲动？漫长的夜，飘摇的灯笼，是谁在把光明歌颂？无情的人。情深似海，可住的手打破苍穹。追命的人来去如风，冷血的剑划破伤空。天地间风起云涌，只愿生死对红。海与恨死还死痛，只想到一生珍重。梅优仙子，你亲自给主人换花啊？啊，今早鲜花盛开，我忍不住摘下来，好给王爷换上。王爷的衣服真好看，真漂亮，而且材质也好。主人在衣服上是最讲究的，所用的布料都是从波斯运来的，在京城可买不到这种布料。难怪这么漂亮。主人对事物很专一。对衣服也是如此，主人喜欢用同一种布料，颜色不同，款式不同，各做一件，是吗？不过这件紫色的衣服换成黑色的就更好看了。主人原本有一件黑色的，可是后来不知道为什么不见了李波，李波，冷血，冷血，我找的那块。这是不是你做的？你说什么？我问你，是不是你干的？我们俩明明在一起，我怎么可能向他下毒手呢？我没想到你是这种卑鄙小人。你把我引出去，就是为了伤害李默，是吗？你太侮辱我了。我做事光明磊落，就算要杀楚李默，我也会亲自动手。正大光明的取他性命，何必要假手于人？来啊！你可以冲我来。你以为我不敢杀你吗？每次看到你跟这个贱人恩爱，我就怒气冲天，恨不得一剑一个。要不是安世耿不许我杀你们，我早就……你早就走了。他为什么不许你杀我？你到了这个时候，你还不肯说真话？我说的是真的，我确实不知道安世耿为什么不许我。你现在看看楚立木，他现在只剩半条命了，你还不说出真相吗？冷雪，你为什么总是觉得我在撒谎？为什么总是不相信我呢？你不要在这里装了，我不会信你的。冷雪，为什么这么对我？我会恨你一辈子的，我会恨你
没有脱下战衣，你就不会受伤。是我连累你，吃了这么多苦。从今天开始，我会一直陪在你身边，寸步不离。吃啊你！说话呀，你说话呀，来了怎么不说话呀，名优仙子？我看王爷好兴致，不想打扰王爷。名优仙子，你是带着疑问来的吧？老实告诉你，楚离墨是我派人打伤的。王爷做事缜密，定是有自己的计划，才会下手。说的没错，楚离墨受伤，冷血必定怀疑是你。原来他打伤楚离墨，是为了加深冷血对我的仇恨。安世哥，你的心肠实在是太狠毒了。明幽现在在跟王爷做事，不在乎任何人的怀疑。本王打伤他的目的，就是让他们好好的待在这里。做本王半个月的客人，哪儿也别想去，就像这笼子里的鸟，只有待在这里，才是最安全的。爹，女儿现在就像这只笼中鸟，无路可退。可女儿发誓，哪怕撞得头破血流，我也要撞破笼子，给您老人家报仇雪恨。追命！追命！快出来！快出来啊！追命！你在哪儿啊？快出来！追命！你在哪儿？追命！你在哪里啊？你快出来啊！你快出来啊！追命！追命！追命！你为什么要跟他玩捉迷藏啊？不是我要跟他玩，是他说完马上就溜走了。他叫追命，跑得比谁都快，现在要找他比登天还难。追命！追命！你快出来啊！找到没有？还没有。我在那边找了很多地方，都没有找到他。是我不好。追命现在就是个小孩，小孩就应该有大人好好看着。我一不留神，就让他跑了。我就应该先找个机会哄哄他，把他留下来再说嘛。你不要着急，就算他遇上安世耿和吉妖花，打不过他们，也肯定能逃走。这一掌让你元气耗损，你一定要坚持住，林波要你不死不活，不要离开明幽山庄，哪儿都不要去。你杀了我，本王要杀了你，易如反掌。那你为什么不杀我，要把我和冷轩留在这里？为了一个完美的计划，而这个计划必须要你和冷血帮本王完成。你这个人满腹阴谋，密谋造反，我和冷血是不会帮你的。<笑>你不是被我的空心术所控制了吗？一切的事情由不得你。本王要带你和冷血到幻雨石窟去。幻雨石窟究竟有什么好？你非去不可。幻雨石窟内藏有魔君舍利和鬼域奇书，吸取魔君舍利的精华，修炼。
鬼域奇书的神功，我就可以天下无敌。什么四大名捕，什么诸葛正我，什么皇帝老儿，通通不是我的对手。到时候，本王要踏平紫禁城。那你要去，你就自己一个人去啊！你去拿你的魔君舍利，去练你的什么鬼域奇书。你为什么非要抓着我和冷血不可呢？小姑娘，打开幻域石窟的大门需要钥匙，必须要以狼族王子和圣月神教圣女的鲜血，才可以激活，明白了吗？怪不得你千方百计要取冷血大哥的血，要带我们到幻域石窟去。我带你去幻域石窟。对你只有好处，没有坏处。你到现在还装什么好人啊？你不是一直在寻找变红药吗？你知道我娘在哪里？老实告诉你，你娘就在幻云石窟。我娘究竟跟你有什么冤仇？你要把她关在那里？哈哈哈哈哈哈！她不是圣月神教的圣女吗？嗯，我娘亲的血能救我，幻语之石。你也可以，到时候你就可以帮本王完成大业了。你这个人真可怜，你这辈子就只有那个石窟，还有复仇的事情。怪不得你满头白发，你每天都想着怎么去害别人。骂呀！继续骂呀！<笑>本王只要达到目的，本王什么都不计较。你还有什么颜面自称本王？你这个大魔王，你是废王，朝廷的判官。我告诉你，邪不胜正，你不会得逞的。邪不胜正，本王不是已经控制了你吗？我告诉你，不管怎么样，你都不会成功的。你是个废王，大魔王，判官李波，李波，你怎么了？楚离墨根本无法和本王对抗，一定是冷血背后给他输送内力。冷血，必须让你知道本王的厉害。只会虚耗元气和精力。幻域石窟已经近在眼前，成功在望。本王不应该在这个时候跟他纠缠。追命，都怪你！等我把你找到了，看我不让你还我！好饿、啊！都说这皇宫外面比皇宫里热闹，我看才没有呢。紫罗公主的，我的，紫罗公主的。我的，嗯，紫罗公主的，我的，紫罗公主的，我的，紫罗的，紫罗的，我的，紫罗的，紫罗的，我的，嗯，紫罗的，我的，我的，紫罗的，紫罗公主的，我的，紫罗公主的，我的，紫罗公主的，我的，紫罗公主，我我的，紫罗公主，我的，我为了你跑出来让别人欺负，你还不理我？紫罗公主的，不是，这个是紫罗公主的，这个是我的，我要吃啊！这不是你的，这是紫罗公主的，我就是紫罗。紫罗公主才三岁，你都好几十岁了，还紫罗公主
，紫罗公主的，我的，紫罗公主的，我的，紫罗公主的，我的，我的。跟我玩的吧你！不是，不行，这个是紫罗公主的，这个是我的，紫罗公主的。我的，真命公主的，我真命，死了公主的，我真命，我我我的，我公主的，不是，他会真的傻了吧？死了公主的，我的，真命公主的，冷哥哥，不是，无情，还有铁手呢。我的，死了公主的，我的，杨柳儿活，杨柳儿青，放空中，杨柳儿长，剃剑子毛，杨柳儿青，放空中。杨柳儿长，剃剑子毛。杨柳儿长，剃剑子毛。杨柳儿飞，小妹妹追。啊！我知道你了，你是刘宰相的一个胖妹子。你有没有见过紫罗公主？我见过，我带你去找她。啊！紫罗公主的，我的；紫罗公主的，我的；紫罗的。我的，紫罗的，我的，我的，紫罗公主的。她怎么会变成这样？紫罗公主，我该怎么办？我从来没照顾过你，现在要照顾她，我能照顾她吗？我，你还不走？这个是我的，嗯，这个是紫罗的。怎么样？有没有追命的线索？还没有。找到了。找到什么？温如玉的无秘籍里面记载着，偏远山区绿草茂密，此乃痴儿草坡，凡是碰到人就会变成痴儿。追命应该是碰到了痴儿草，所以变成了傻子。有没有解救的方法？上面记载了痴儿草的解救办法。哈、啊，太好了！按照这个治疗的话，追命一定能好起来。可是我找了一整天，都找不到追命的下落。现在有了解药，却找不到追命。不知道追命又跑到哪儿去了。别泄气。我们再出去找找，只要找到追命，就能把它治好。走吧，好。他已经离死不远了，你为什么还要这么费劲去救他？我跟你说了，你也不会明白。这个世界还有什么是我不明白的吗？那好。这说到底，是为了一个字，是爱。为了我爱的人，我什么都可以做，甚至是牺牲我的性命。难道我没为你做过吗？为什么你们这么幸福，我却什么都得不到？是因为你现在心中充满了恨。我一直以为我不会难过。但是刚刚，你对楚灵墨的种种，我才知道，我这一生白活了。许我心弦给我带来了什么？许我心弦带给你的，是无情无爱。漫漫长夜，空虚寂寞，行尸走肉，度日如年的折磨。追命！要要,要！追命！来来来来来来，别闹了！啊！太脏了，太脏了！追命！太脏了，把手擦干净好不好？嗯，你说你啊，怎么变成这个样子了？好歹我也是一个公主，现在都快变成你的下人了。我要找紫罗公主。你再这么下去，咱们永远都回不了皇宫了。我要回皇宫找紫罗公主。我就是紫罗啊。你不是紫罗，你是胖妹子。好，好，好，我是胖妹子，我是胖妹子。啊！啊怎么了？哦、啊，把这个吃了吧。来，不能。呀！哎，你，那是咱们唯一的粮食，你怎么给扔了呢？我要回皇宫。人家这次出来，就是想带你回皇宫的。告诉父皇，冷哥哥不是我的驸马，你才是我驸马。可是你现在变成这个样子，咱们怎么回去啊？我不要当驸马，我要骑马。哦，骑马跟驸马不一样的。我这一次偷偷跑出来，不带御林军
，就是怕父皇把把冷哥哥抓回去给我当驸马。你知道我这一路受了多少罪吗？现在想想，皇宫里的生活简直就跟做梦一样。追命，你听没听我在说什么呀？我要回皇宫，回皇宫，回皇宫！你现在这个样子，咱们怎么回去啊？你难道让我回去跟父皇说，父皇？我不跟冷哥哥成亲了，我不要冷哥哥做我的驸马，我要眼前这个傻子做我的驸马。那全天下的老百姓还不得笑话死我父皇和我母后啊！父皇和母后死的时候，记得通知紫罗公主，我们去拜拜她。以前没觉得你好，现在觉得你好的时候，你倒变成这个样子了。咱们不回去了，去里面看看。谁？什么人？什么人？这边。什么人？追命！你们别过来！他会武功的，我也会的。你是谁？你是追命公子的朋友吧？你们是谁？我们也是追命公子的朋友。追命的朋友我都见过，从来没见过你们俩。是无情和铁手让我们来找追命的，他怎么会在这里？无情和铁手，他们人呢？他们在福仙客栈。那我问你们。追命为什么变成现在这个样子？听铁手说，他是中了吃耳草的毒，变成了痴呆，都来二十个。嗯，二十个，现在说什么也没用了，快带我去找他们。林墨，林墨，龙大哥，你听我说，安世耿他用空心术控制了我，妄图让我一直昏睡，让我们没有办法可以离开明幽山庄。好了，现在没事，你不用担心。安世耿他一直想取我的血，所以用你来拖住我。不止你的血，还有我的血。他为何要取你的血？你是狼族的王子，我是读心术世家的传人。我们俩的血融在一起，就能够激活幻语之石，打开幻语石窟的大门。幻语石窟？那里面有什么魔君舍利、鬼域奇书？如果安世耿得到那两者，就能够练成绝世的武功，天下无敌。他想要做皇上，他想要推翻朝廷。我不听他的。他就一直用火烧我，他现在根本就已经丧心病狂了。如果真的让他得逞，天下的百姓就要遭殃了。吴清，怎么样？找到没有？还没有。哎，明幽山庄。没想到误打误撞，明幽山庄竟然在这里。冷血和黎墨一定在里面，我们去看看。走。谁敢闯入明幽山庄？让开！哎，安世耿，我等你们等了很久了，安世耿。你害死穆雪，我们新账旧账一起算。你害惨追命，我铁手绝不放过你。今日若能伤本王一根汗毛，算你们本事
还愣着干什么？怎么会不管用？怎么可能？怎么不可能？我穿了素杀禅衣，你用多少功力打我，禅衣便会如数奉还。我今天一定要杀了你！等一下，灭狼族是本王一手所为，想报仇，就来化云石窟吧。你知错吗？民有不知。你对本王有二心。民有只有一颗忠心。要不是本王带你走，你还想跟冷血走，对不对？既然王爷不相信民有，那我只好以死表明心迹。本王身边只有你，本王舍不得你死。<笑>他已经受伤，我静候时机。为爹报仇，王爷，是在被冷血身上的禅衣一震，伤势不轻啊。你判本王死，对吗？王爷何出此言？你的所作所为逃不过本王的法眼。刚才的混战，你没有全力以赴。四大名捕加起来，威力强大，民优一人。孤掌难鸣，你可不是一个缩手缩脚的人。你的续我心弦是本王所赐。本王虽受了伤，要取你性命，还是绰绰有余。王爷，那我只好说实话了。我对冷血确实动过情。冷血风流倜傥，世间哪个女子不钟情于他？王爷也是性情中人。世间，唯有感情难以自拔。我多番警告过你，叫你不能动情。明悠知错，明悠已经坦诚相告，就是因为动过情，所以功力减退，刚才才会敌不过四大名捕。没想到，你还会说真话。明佑一见到冷血，就会动情，动情会让明佑更痛。明佑心里越痛，就会越恨冷血。所以，只要杀掉冷血，明佑才不会想他。明佑恳请王爷帮忙杀掉冷血。果然是前世的冤孽，一场情债，挥之不去。冷血一定会来朝歌山找王爷报灭族之仇，到时候，就算我敌不过冷血，也会跟他同归于尽，以报答王爷的大恩。王爷，启禀王爷，我等与四大名捕鏖战无果，没有保住明幽山庄。先让他们嚣张几天，走。啊，王爷。哎，过山洞了！哎哎，过山洞，过山洞！我要过山洞，过山洞啊！哎呀，过山洞了，过山洞！快快，过过过过！过
！快快快快！我舍不得他了。追命怎么变得像小孩子一样啊？这都是安氏耿所害。你们放心吧，你已经找到了药方，他正在煮药。相信他吃了药以后，一定会好起来。李牧，你的伤没有痊愈，你去休息会儿吧。我没事，你给我说了内功，我现在已经好多了。啊，过真的，行行了，不行了，不来了，不行，哎，我没洗完，哎，走了。公主，谢谢你对追命这么好，始终对他不离不弃。这是老天爷在惩罚我。以前追命对我那么好，我不知道珍惜。老天爷现在惩罚我，伺候他一辈子。你不用伺候他一辈子，只要好好照顾他就行了。只要能治好追命的病，老天爷让我做什么我都愿意。如果我说我能救得了追命，你要怎么感谢我？你要什么东西都行，你要做公主。我也让给你，铁手可舍不得我进宫，解吃而毒就是用吃耳草的根部配上石山等药材，喝了之后就马上会好了。这药我已经炖上了，等等就好。谢谢你，谢谢你们这些朋友。潘妹子，他们掉河里了，我们走吧。哎，遵命啊，遵命遵命。暮雪呢？怎么没有看到暮雪啊？嗯，暮雪她……暮雪怎么了？暮雪，舍身救了无情一命，中了安世耿一掌，已经没了。你说什么？怎么会呢？本来无情让他留在客栈，可是他放心不下。结果，安世耿又欠下我们一笔血债。等追命的病好了，我们就去和他决一死战。没错，就算拼了我的命，我要跟他同归于尽。那说好了，四大名捕还有林依依和楚离墨，我们一定能把安世耿铲除。坏羽尸窟必定是安世耿葬身之所。吃药啦！来来来，追命，过来过来过来，把药喝了。喝完药之后呢，我带你去放风筝，好不好？我药喝不喝？好了，乖乖的，这是神仙药水，你喝完之后马上就能见到公主了。乖，嗯。嗯皇姑母说的对，有些东西等失去了才珍惜。不过幸好我发现的快，要失去的时候。把他抓住了。哎，怎么样？感觉好些了吗？追命！追命！子柔怎么会再给我喂药？这不是做梦吧？怎么样？好些了吗？他怎么会在这里？我的手里怎么会拿个风筝？追命！追命！你可不能有事，你有事了，我可怎么办、啊？这样的幸福从来没有过，我要好好享受一下。听依依说，傍晚就有效，怎么一点动静都没有呢？他这么紧张我，你还笑，我都快急死了。这林依依会不会配错药啊？我还要再喝，来，把药喝了。烫，吹吹。来，嗯，烫，吹吹。不烫了。冷，冷。这药一定有问题。来，盖上。好冷。怎么样？冷。这怎么回事啊？宝宝
抱着你啊，抱着你，抱紧一点。好冷。振明、啊，你是不是已经好了？呃，我也不知道什么时候就突然间好了。你骗我！我以后再也不管你了，不管你发生什么事，我都不管你了，再也不要来找我。公主，子龙公主，等等我！振明，你这个大骗子，我再也不理你了。人家为你受了那么多委屈，为你去讨馒头、睡破庙，还要被黑心的老板娘抓去洗衣服、烧水。可你的病好了都不告诉我，你心里压根就没有我。紫罗公主，你的意思是你的心里现在有我了？没有你，没有你，没有你，没有你，人家会一个人从京城跑过来找你吗？对不起，我刚才是吃了那几口药，不知道什么时候就好了，所以我没有想骗你。你不听，我不听，以后你不管是死是活，我都不管你了。哎呀，公主啊，其实我是想告诉你的，但是我看到我生病的时候，你对我这么好，又这么温柔，这个机会千载难逢，所以我才趁机想让你抱我一下的。趁机想占我便宜才对吧？嗯，我伴随你欺负我，你都不知道人家每天都担心你。自从我离开京城之后，我又何尝不想你呢？我吃饭的时候在想你，我走路的时候也在想你，我去茅厕的时候……讨厌，讨厌，讨厌！不理你了。好了好了，你这次来这里是真的为了我吗？我看你啊，这吃耳朵还没解呢。我要不是真的喜欢你，谁会跑过来照顾你？你一点良心都没有。你知道吗？你这么说，我的心都被融化了。欺负人，干嘛呀？嗯，我爱你。我我回去就告诉父皇，说你欺负我。我爱你。嗯嗯，你讨厌讨厌讨厌！不敢了，拉着我。哦。季瑶花以前都不会浓妆艳抹，现在怎么会变成这样？季瑶花以前在身后府，待人处事都受人尊敬，没想到变成女鬼，危害百姓。没想到她变化这么大，一定是因为受安世耿摆布。所以呢，一个人的好与坏。其实只是一念之间，就像你，之前拜温如玉为师，进入邪门歪道，但好在你迷途知返。相反，娇花留在安世耿身边，被他利用，误入歧途。他不但误入歧途，还越陷越深。娇花变成这样，我真的很难过。也有可能是因为他跟冷血有过一段情，他才会变成这样。一段情，可以让一个人变成另外一个人。嗯，对啊，一段感情可以把一个人变好，也可以把一个人变坏。你看我，不就是一个很好的例子吗？也是哦，你就是从邪门歪道改邪归正，被纳入正道。如果你在乎一个人，这个人自然可以左右你的思想。你的意思是，我左右了你的思想？嗯，你为人正直又诚恳，因为我珍惜你，在乎你，我把你做人的标准。作为我做人的标准，所以是你改变了我整个人生。好啊，那从今以后你要听我的，不能说不。什么都听你的，大事听你的，小事你要听我的。啊？你要跟我讨价还价？如果我什么事都听你的话，那我不就变成你的小丫鬟了？啊，好吧，那以后大事我来决定，小事你决定。也不知道他们有没有留下什么痕迹。看来，朝歌山跟幻影石窟才是他们的目的地，而这里，不过是他们的一个中转站。不知道季瑶花会有什么样的下场。王爷，我们已经到朝歌山下了。
。好一座朝歌山，本王受了伤，怕是上不去了。不，王爷一定可以上去。你真这么认为？王爷想做的事情，没有一件做不成的。王爷，你想要干什么？本王要你一半的内力，你给还是不给？我给。有没有抱怨本王？我看你有点不高兴。我没有。你有？本王知道。可是不管你情愿还是不情愿，你都宁可自己受委屈。我就喜欢你这种沉默的女人。来，起来吧。差点忘了，你的命是本王给的。就算本王要了你的命，那也是理所应当的。是，名犹剩余的一半功力。会继续为王爷留着。好，果然是忠心。明佑的一切，都是王爷赐予的，全凭王爷取用。爹<笑>，我，你知道吗？本王身边的人个个只会委曲求全、低眉婉转，没有任何人。能同你相比，你可知道，本王现在好想你。本王马上就要打天下了，好想亲手将皇后的凤冠戴到你的头上，好想同你一起分享。相思是我。